Olá galera, sejam muito bem-vindos ao canal Lucas News e vamos para mais uma notícia do dia. A atriz Cacau Protásio desabafou sobre a depressão e explicou como a doença age em um post na sua conta no Instagram nesta segunda-feira. Ela abriu o coração e contou tudo o que passou e apoiou o que recebeu o que fez para superar a doença. Eu pensei que essa tal da depressão nunca fosse chegar aqui, pois é, ela chegou, mas já foi. Ela não escolhe em quem vai chegar, só chega, que coisa horrível, eu não desejo para ninguém. Quem me segue reparou que eu parei de postar, fazer vídeos, eu só queria desaparecer, ficar quieta, eu sempre ouvi falar, sempre ajudei quem eu podia, mas quando chegou aqui eu não sabia o que fazer, disse a humorista. A atriz revelou aos seus seguidores como foi quando descobriu que sofria de depressão e como a doença impedia que ela fizesse suas atividades diárias, até mesmo o seu trabalho. Começou assim, eu cheguei no vai que cola, não querendo ficar, era um choro compulsivo, sem motivo, uma tristeza enorme, um vazio no peito que até agora eu não sei explicar. Todos os meus amigos e diretores na hora me abraçaram e me entenderam, me mandaram de volta para casa. Nesse momento eu já não conseguia mais dirigir, tive que ser trazida para casa. Eu não consegui ir à pré-estreia do Vai Que Cola. O filme não queria ver gente, falar, queria ficar quieta em casa. Mas graças a Deus, a minha fé não foi abalada. Segundo a atriz, o apoio que recebeu da família foi fundamental para tratar a doença. Me apeguei a Deus e fui. Eu sempre tive preconceito com remédios. Mas nesse caso, fui obrigada a usar para sair da crise horrível. Eu estou me tratando com uma homeopata maravilhoso. Eu um terapeuta nota mil. Mas o mais importante é apoio da família. Isso é o primordial. E graças a Deus eu tive meu marido, amigo e parceiro Anderson Pires o tempo todo ao meu lado. Minha irmã Paula Protásio, quase morando aqui em casa. Eu amei, tá irmã? Minha afilhada e a Mila chegava do nada e minhas primas Raquel, Cíntia, Érica, Luciana e Monteiro me mandavam mensagens todos os dias. Meus amigos do grupo, vamos falar de Deus. Vieram aqui orar, rezar, pedir por mim. Foi um domingo lindo. Meus amigos do Vai Que Cola era só amor. E o melhor era meu pai e minha mãe juntos. Depois de separados há anos. Cuidando do bebê. Mega gigantes deles. Se eu esqueci de alguém, desculpa, disse ela. Pois é, pessoal. É uma atriz e humorista muito importante da TV brasileira. E se você gosta dela, deixe aí nos comentários uma nota de 0 a 10. Agora vamos para a última notícia. Uma mulher com uma longa carreira na TV e no rádio de Chicago morreu. O irmão de Erika Vaston escreveu um post no Facebook no domingo informando que Watson morreu no sábado na Jamaica devido a complicações da Covid-19. Ela completou 48 anos na sexta-feira. Watson nasceu e cresceu no bairro de Eid Park, em Chicago, e estudou na Keyword Wig Show e se formou na Columbia College Chicago. Ela foi produtora, atriz, comediante de stand-up e trabalhou em Wheat City Live, bem como em outros empreendimentos da TV e rádio e apareceu no filme indicado ao Oscar, Precious, bem como she e Top 5 e Efeitos Colaterais. Erika era amada e adorada por tantas pessoas, ela tinha um espírito vibrante, e vivais. Eu realmente espero e estou orando para que ela soubesse como era uma joia para Chicago e como estávamos orgulhosos dela, disse a Pri Williams, agente principal para os escritórios de Chicago e Nova York, do Gil Talent Group da WBBM. Pois é, pessoal, perdemos né? mais uma atriz vítima da Covid-19. 
simplesmente por falta de cuidados ou mesmo por ter familiares né, que saem e voltam para casa trazendo doença. Pois é, pessoal. E se vocês gostavam da atriz, deixa aí para ela também uma nota de 0 a 10 e as suas condolências. Desejamos que Deus conforte o coração dos familiares e que ela possa descansar em paz.